mis amigos, esto es la carpintería. Aquí están nuevamente en su canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, por un servidor Domingo Freire. Y resulta que hoy les traigo algo muy importante para el taller, porque el equipo de WordPro nos hizo llegar a Ángela y a mí esta maravillosa aspiradora de 6 galones que aspira en húmedo y en seco. Y es una herramienta muy importante tanto para la casa, pero muy, muy, muy importante para el taller, porque nos ayuda a tener limpia, libre de acerrín y de cualquier sucio, pues esa área de trabajo que es tan importante tenerla ordenada y a punto para trabajar. Esta aspiradora es una excelente inversión tanto para tu casa como para tu taller. Y por supuesto, aunque aquí te voy a enseñar cómo armarla, cómo montar sus diferentes accesorios, no puedes dejar de leerte el manual de instrucciones que te manda la marca con el equipo. Pero algo que es muy importante que vas a aprender hoy aquí es cómo configurarla para aspirar en seco y en húmedo. Eso sí, esta aspiradora es muy buena para ambas funciones, pero siempre recuerda que como medida de seguridad, aunque ya te lo dice el manual, no debes aspirar en húmedo ningún combustible. Nada de estar aspirando ni aceite, ni gasolina, ni nada por el estilo que pueda causar un accidente. Solo en la función de húmedo podemos aspirar agua. Amigos adictos de la carpintería, miren la maravilla que me acaba de llegar aquí a mi taller en Caracas, Venezuela, la aspiradora de 6 galones de capacidad que me envió el equipo de Work Pro. Esta maravillosa herramienta es excelente tanto para el hogar como para el taller y nos permite aspirar en seco y en húmedo. Nos trae dentro de su contenedor los diferentes accesorios que vamos a utilizar para el aspirado, incluida la manguera que nos permite llegar a cualquier área con las diferentes puntas con las que podemos optimizar el aspirado. Aquí pueden ver el proceso de ensamblado que es muy sencillo para aspirar sólidos en seco. Sí, ese polvillo, ese acerrín que generamos tanto en el taller, vamos a colocar esta bolsa de papel, como lo están viendo en el video, para que se acumulen ahí todo lo que aspiremos, eh, los restos de acerrín y todo lo que suele circular en el taller. Y esto va a hacer que la vida del filtro de nuestra aspiradora dure mucho más. También podemos ver que tiene estas rueditas que van a permitir que podamos desplazarnos fácilmente mientras estamos realizando las labores de aspirado. En cuanto al diseño me pareció excelente que las diversas boquillas de aspirado las podemos colocar a los lados del contenedor para que no las estemos perdiendo, que siempre no tenemos donde colocarlas y es muy conveniente el tenerlas a mano. Además la extensión que son estos dos tubitos de PVC, las colocaremos con la manguera para no tener que agacharnos al llegar a ningún sitio cuando estemos en pleno aspirado. Esta aspiradora está diseñada para trabajar con 110 voltios y tiene un regulador de la entrada de aire que te permite optimizar la potencia de aspirado. Otra característica importante de la aspiradora de 6 galones de Work Pro es que podemos aspirar no solamente en seco, sino también en húmedo. Sí, podemos aspirar hasta agua, pero es muy importante que te acuerdes de remover el filtro que utilizaríamos para el aspirado en seco y colocar el adecuado para poder aspirar en húmedo. Como verás, tienes que retirar la bolsa de papel donde se acumulan los desperdicios en el aspirado al seco y ya puedes proceder a aspirar líquidos. Mira lo eficiente que es aspirando el agua. Aquí puedes ver el video a velocidad real y ves que la superficie quedó totalmente seca. Estoy seguro que si utilizas esta aspiradora vas a quedar muy contento con sus resultados. Soy tu amigo Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Espero que te haya gustado mucho este equipo que te mostramos hoy en tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. No olvides darle me gusta, comparte y comenta este video. Y desde luego, si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal. Y por lo pronto nos vemos en un próximo video.